ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு நீங்கள் வந்து மேனுவல் ப்ரோக்ராம் வந்து போடுங்க நீங்கள் கேட்டுருக்கீங்க அதனால் வந்து இன்றைக்கி வந்து நான் மேனுவல் ப்ரோக்ராம் வந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுக்கலான்ட்ருக்கேன் மேனுவல் ப்ரோக்ராம் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம பேசிக்ஸ் தெரியணும் பேசிக்ஸ் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் வந்து நம்ம மேனுவல் ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு எழுத முடியும் அதாவது இப்போ வந்து நம்ம பேசிக்ஸ் மட்டும் இன்றைக்கி இந்த கிளாஸில் பார்ப்போம் இந்த பேசிக்ஸில் நீங்கள் கிளியராக இருந்தீங்கன்னா ஈஸியாக வந்து நம்ம வந்து ஒரு மேனுவல் ப்ரோக்ராம் வந்து ரைட் பண்ணிடலாம் இப்போ வந்து சிஎன்சி மில்லிங் மெயின் பார்ட்ஸ் வந்து பார்ப்போம் சிஎன்சி மில்லிங்கில் மெயின் பார்ட்ஸ் என்ன இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு பேஸ் இருக்குது பேஸுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குன்னா பெட்டு பெட்டுக்கு அப்புறம் என்ன இருக்குன்னா ஸ்பிண்டில் ஸ்பிண்டிலுக்கு அப்புறம் டூல் மேகசின் டூல் மேகசினுக்கு அப்புறம் ஸ்விங் ஆம் டூல் சேஞ்சர் இதை வந்து வேறு ஒன்று சொல்லுவாங்க ஏடிசின்னு சொல்லுவாங்க ஏடிசி மீன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் டூல் சேஞ்சர் நோட் பண்ணிக்கங்க ஏடிசின்னு சொல்லுவாங்க ஏடிசி மீன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் டூல் சேஞ்சர்னு சொல்லுவாங்க லாஸ்ட்டாக வந்து சிஎன்சி கண்ட்ரோல் பேனல் ஒரு மிஷினில் இருக்கிறது பேசிக்ஸ் மட்டும் இது தான் இது இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து மிஷின்ஸை ரன் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு பேஸ் பேஸ்னா என்னென்னா பேஸுக்கு மேலே வந்து பெட் இருக்கும் பெட்டுக்கு மேலே என்ன இருக்குன்னா டீ ஸ்லாட் டீ ஸ்லாட் வந்து ஒரு ஃபிக்சர் மாதிரி இருக்கும் டீ ஸ்லாட் அந்த டீ ஸ்லாட்டுக்கு மேலே தான் நமக்கு என்ன ஜாப் வேணுமோ அந்த ஜாப்புக்கு ஏற்றபடி வந்து நம்ம ஃபிக்சரை ரெடி பண்ணணும் பெட்டுக்கு மேலே என்ன இருக்குன்னா டீ ஸ்லாட் இருக்கும் டீ ஸ்லாட்டுக்கு மேலே தான் வந்து டீ ஸ்லாட்டுக்கு டீ ஸ்லாட் டீ ஸ்லாட் இருக்கும் டீ ஸ்லாட்டுக்கு மேலே என்ன இருக்குன்னா நம்ம ஃபிக்சர் நமக்கு ஜாப்புக்கு ஏற்றபடி ஃபிக்சரை வந்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுதான் வந்து பெட்டுக்கு மேலே வந்து டீ ஸ்லாட் இருக்கும் டீ ஸ்லாட் இருக்க அப்புறம் நம்ம தேவையான ஜாப்புக்கு வந்து ஃபிக்சரை ரெடி பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து ஸ்பிண்டில் ஸ்பிண்டில் வந்து நமக்கு தேவையான டூலை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நமக்கு தேவையான டூல் ட்ரில்லு சாம்பர் ஆர்க்கு என்ன டூல் வேணுமோ அந்த டூலை வந்து நம்ம ஸ்பிண்டிலில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அதை வந்து நம்ம வந்து கிளாக் வைஸ்லேயும் ரொட்டேட் பண்ணலாம் ஆன்டி கிளாக் வைஸ்லேயும் ரொட்டேட் பண்ணலாம் இதான் வந்து இந்த ஸ்பிண்டிலோட ப்ராசஸ் அடுத்து வந்து என்னென்னா டூல் மேகசின் டூல் மேகசினுங்கிறது நம்ம டூல் நமக்கு ஏற்ற டூலுக்கு ஏற்றபடி அந்த ஸ்பிண்டிலில் வந்து நமக்கு எத்தனை டூல் வேணுமோ அத்தனை டூல்லையும் வந்து அந்த டூல் மேகசினில் வச்சுக்கலாம் இப்போ ட்ரில்லு ஒன்று அடுத்து வந்து சாம்பர் ரெண்டு அடுத்து வந்து ஸ்பாட் ட்ரில் வந்து மூணு அப்படின்ட்டு அந்த டூல் மேகசினில் வந்து நம்ம வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நமக்கு வேணுங்கிறப்ப அந்த டூலை வந்து போட்டு டூல் மேகசின்லேருந்து வெளில எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ஏடிசி ஏடிசினா என்னென்னா ஆட்டோமேட்டிக் டூல் சேஞ்சர் சொன்னேன் இதெல்லாம் வந்து நான் பிஃபோர் வீடியோவில் வித் வீடியோ இமேஜோடு உங்களுக்கு க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் உங்களுக்கு க்ளீனாக வேணும்னா நீங்கள் பின்னாடி வீடியோவில் போய் நல்லா கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்கலாம் இதான் அடுத்து என்னென்னா சிஎன்சி கண்ட்ரோல் பேனல் நமக்கு என்ன ப்ரோக்ராம் எடிட்டிங் அதுக்கப்புறம் எடிட் பண்ணுறதுக்கு டிலேட் பண்ணுறதுக்கு சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு அப்புறம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு சைக்கிள் ஸ்டார்ட் எல்லாமே வந்து இந்த சிஎன்சி கண்ட்ரோல் பேனலில் தான் இருக்குது அதனால தான் இந்த சிஎன்சி கண்ட்ரோல் பேனல் மெயினாக தேவைப்படுது நமக்கு இதெல்லாம் வந்து சிஎன்சி மில்லிங்களோட மெயின் பார்ட்ஸ் இதில் வந்து நான் பேசிக்காக சொல்கிறேன் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வேணும்னா என்னோடய பிஃபோர் வீடியோவில் போய் வாஷ் பண்ணிக்கிங்க அடுத்தது சிஎன்சி மில்லிங் மிஷினோட ஆக்சிஸ் இப்போ மில்லிங் மிஷினுக்கு ஆக்சிஸ் என்னென்னா எக்ஸ் ஒய் இசட் மூணு ஆக்சிஸ் இருக்குது இதுவே டர்னிங்கோட ஆக்சிஸ் என்னென்னா எக்ஸு இசட் மட்டும்தான் இதுதான் டர்னிங்கோட ஆக்சிஸ் இப்போ நம்ம வந்து மில்லிங்கோட பேசிக்ஸ் ப்ரோக்ராம் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ எக்ஸ் ஒய் இசட் எக்ஸ் ஒய் வந்து பெட்டோட மூமெண்ட் இப்போ வந்து இதுதான் வந்து எனக்கு பெட்டு இப்போ எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மூவ் ஆகணும்னா இதுதான் எக்ஸ் இது வந்து ப்ளஸில் போவோம் இது வந்து மைனஸில் போவோம் இதுதான் எக்ஸ் இதுவே ஒய்னு வச்சிங்கன்னா இது ப்ளஸ் ஒய் இது மைனஸ் ஒய் இதுதான் வந்து எக்ஸ் ஒய் சியோட ஆக்சிஸ் இசட் ஆக்சிஸுங்கிறது டூல் நமக்கு டூலுக்கு ஏற்றபடி இசட் ஆக்சிஸை வந்து இறக்கிக்கலாம் இது வந்து எக்ஸ் ஒய் இசட் ஆக்சிஸ் இந்த மூணு ஆக்சிஸ் ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த டயக்ராம் பார்த்துங்க ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் இந்த டைரக்ஷனில் போனிச்சுன்னா லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் போனிச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து லெஃப்டில் போகுது இப்போ என்னுடைய வியூவில் சொல்கிறேன் இப்போ வந்து ரைட்டில் போகுது
இப்போ பேக்கில் வருது பிளாக்கில் வந்து பேக்கில் வந்துச்சுன்னா அது வந்து மைனஸ் ஒய் இசட் ஆக்சிக்ஸ் இசட் ஆக்சிஸ் வந்து எப்படின்னா இசட் ஆக்சிஸ் அப்பில் போனுச்சுன்னா ப்ளஸ் எக்ஸ் இசட் ஆக்சிஸ் கீழே டவுனில் வந்துச்சுன்னா மைனஸ் இசட் அவ்வளோதான் இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுங்க இது ப்ரோக்ராமுக்கு வந்து மெயினு அடுத்து வந்து சிஎன்சி மிஷின் ஆப்ரேஷன் என்னென்ன ஆப்ரேஷன்லாம் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம் சிஎன்சி மிஷின் ஆப்ரேஷனுக்கும் நான் தனியாக வந்து வீடியோ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பேன் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வேணால் அந்த பிஃபோர் வீடியோவில் போய் வாட்ச் பண்ணிங்க இப்போ வந்து நயன் ஆப்ரேஷன்ஸ் இருக்குது ஃபஸ்ட் ஆப்ரேஷன் என்னென்னா மார்க்கிங் அண்ட் என்கிரேவிங் ரெண்டாவது ஆப்ரேஷன் என்னென்னா ஃபேஸ் மில்லிங் மூணாவது ஆப்ரேஷன் என் மில்லிங் நாலு வந்து பாக்கெட் பாக்கெட்டில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ரெக்டாங்குலர் பாக்கெட் சர்க்குலர் பாக்கெட் அடுத்தது வந்து ட்ரில்லிங் ட்ரில்லில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பாட் ட்ரில் பெக் ட்ரில் ஐ ஸ்பீட் பெக் ட்ரில் கவுண்டர் ட்ரில் ட்ரில்லில் வந்து ஃபோர் டைப் இருக்குது ஸ்பாட் ட்ரில் பெக் ட்ரில் ஐ ஸ்பீட் பெக் ட்ரில் கவுண்ட் கவுண்டர் ட்ரில் அடுத்தது என்னென்னா டேப்பிங் போரிங் த்ரெட்டிங் ப்ரொஃபைல் அதாவது இந்த நைன் ப்ராசஸ் மெயினாக இருக்குது இந்த ப்ராசஸ்லாம் இல்லாமல் இந்த நைன் ப்ராசஸ் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க எழுதி வேணாலும் வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் பேசிக்ஸ் அடுத்து வந்து மெசரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டில் தான் நம்ம வந்து ஜாப்பை வந்து கரெக்டாக வந்து வெரிஃபை பண்ணி செக் பண்ணுவாங்க குவாலிட்டிஸ்லாம் இதுக்கு தனியாக வந்து நான் வீடியோ க்ரியேட் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக வேணும்னா என்னோடய பிஃபோர் வீடியோவில் வந்து பார்த்துங்க இந்த மெசரிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டுன்னு தனியாக வீடியோ ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி போட்டு வச்சுருக்கேன் பிஃபோர் வீடியோவில் போய் வாட்ச் பண்ணிங்க இதில் என்னென்ன டை என்னென்ன இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்லாம் இருக்குன்னா மெயினான இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணுறது வெர்னியர் கேலிப்பர் மைக்ரோமீட்டர் மைக்ரோமீட்டரில் வந்து இன்சைடும் இது பண்ணுவாங்க அவுட் சைடுக்கும் மைக்ரோமீட்டர் தனியாக இருக்குது அப்புறம் ஐஸ் ஹைட் கேஜி அடுத்து ஸ்லிப் கேஜி ப்ளக் கேஜ் ஸ்னாப் கேஜ் ட்ரிங்க் கேஜ் ஃபில்லர் கேஜ் இந்த எயிட் இருக்குது இதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறையா இருக்குது இதான் வந்து மெயினாக வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க மெயினாக உள்ள இதை மட்டும் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு அடுத்த கா அடுத்த கிளாஸ்லேருந்து வந்து கோர்ஸ் சொல்லிடுறேன் கோர்ஸ் சொல்லி ஒரு ப்ரோக்ராமும் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் அது எப்படின்னு உங்களுக்கு அடுத்த கிளாஸில் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நான் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் உங்களுக்கு எப்படி புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் எப்படி சொல்லணுனாலும் எனக்கு கீழே வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஏற்ற எப்படி நான் அப்படி கரெக்டாக சொல்லி தந்துடுறேன் இதெல்லாம் ஒரு பேசிக்ஸ் தான் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா மாஸ்டர் கேமில் வந்து போடுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் பேசிக்ஸ் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சால் தான் நீங்கள் மாஸ்டர் கேமில் வந்து பண்ண முடியும் இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதில் உங்களுக்கு இன்னும் டீட்டெயிலாக வேணும் இந்த மெசனிங் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சிஎன்சி மிஷினிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து இன்னும் டீட்டெயிலாக எனக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னோடய பிஃபோர் வீடியோவில் போய் கண்டிப்பாக மறக்காமல் வாட்ச் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக தெரியும் மறக்காமல் நம்ம யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான்லேயும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு உடனே உடனே வரும் நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் வந்து ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறேன் ப்ரோக்ராம் வந்து மஸ்ட் எல்லாருமே வாட்ச் பண்ணுங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்தீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரோக்ராம் ஈஸியாக வந்து கற்றுக்கலாம் தேங்க் ஃப